польские гусары против янычар триумф славян. Дерзость и военные успехи турок на Европейском фронте начала 17 века побудили их к активной экспансии на северо-запад. Свирепые янычары, спесивые визири, многочисленные солдаты империи османов из самых бедных слоев жаждали похода, грабежа и наживы. Победа османов при Чекоре в 1620 году побудила султана Османа II направить огромную армию на север для вторжения в Украину, тогда часть Речи Посполитой. Размер армии не совсем ясен, но она насчитывала не менее 100 тысяч человек и, возможно, достигала 250 тысяч человек. Невиданные для тех краев армады. Слава турок как жестоких до садизма, непобедимых воинов, шла далеко впереди их войска, опустошая провинции и побуждая дворян бежать подальше от их армий. Речь Посполитая ответила на поражение при Чекоре и угрозу вторжения, подняв армию гораздо более многочисленную, чем в 1620 году. Польско-литовский контингент насчитывал 30 тысяч человек при поддержке такого же количества запорожских казаков. Однако сами казаки были наименее надежным звеном цепи, которая часто меняла стороны конфликта, как показали прошлые войны. В любом случае, армия турок была в трех раза больше. Армия, состоявшая из польских, литовских, русских и казацких частей, заняла оборонительную позицию в Чакиме, построив сложную серию укреплений, которые позволили бы им использовать свою конницу для контратак во время битвы. Глухая оборона была бы заведомо проигрышной стратегией для привыкших атаковать поляков и казаков, но силы уж слишком неравны. Турки изначально планировали вообще обойти это войско, нацеливая удар дальше на север, но затем узнав о большой численности поляков, решили истребить их армию там. Только одних янычар в армии турок было 30 тысяч сабель, а еще конные сипахи, быстрые крымские татары, безумные в жестокости башибузуки, великолепная артиллерия. Все это вселяло страх в сердца поляков, а усиливала его милая турецкая традиция отрубать всем пленным головы и складывать из них пирамиды. Османская армия прибыла в Хатим 2 сентября. Не дожидаясь плана и осмотра местности, турецкая орда сразу пошла в бой, как лава. Конница османов начала серию атак на польский лагерь. На первой линии поляков стоял лагерь казаков, и на удивление даже самих казаков, эта бешеная лавина оказалась смята и отброшена назад. Весь первый день турки безуспешно накатывали на казаков и отходили назад, умываясь кровью, обескураживающее начало Великой Армии. На второй день османы уже плотно окружили лагерь и сумели прорваться, где их встретили не только казаки, но и повара, мелкие торговцы-маркетанты, шедшие с войском. И снова турки отступили назад, понеся большие потери. А затем узнали, что в темноте казаки пробрались в турецкий лагерь на пятках отступавших и ушли оттуда с большой добычей. Утром неприятель мощно ударил на запорожцев, чтобы их изрубить и разгромить. Три тысячи человек пехоты полковника Эрнста Дёнгофа стали переправлять свои хоругви через Днестр, на плотах и на пароме, так как мостов не было, чтобы прийти на помощь казакам, стоявшему леса, пишут участники битвы. Угрозу испытали не только казаки, но и сами турки, чьи паши и беи рисковали потерять голову или сесть на кол из-за такого позорного провала в бою. К третьему дню турки блокировали доступ к воде для лагеря, а его чистокол окружили пушками, решив подавить сопротивление огнем. Залп турецкой артиллерии показал, что мастерство их стрелков низкое. Ответ запорожцев был куда сильнее, а на фланге турок напали польские гусары и немецкие наемники в рядах поляков. Девять часов обстрела привели лишь к истощению турок. К вечеру, когда турки хотели отступать, казаки вместе с тремя немецкими хоругвями полковника Вайера и полковника Лермута преследовали врага, обратили его в бегство и захватили четыре прекрасных орудия. Правда, пятую пушку, из-за того, что она была очень большой, и потому в спешке ее нельзя было быстро увести, а враг стал возвращаться, бросили, предварительно поломав ее колеса. Лагерь турок пострадал настолько, что его решили перенести глубже в тыл, а армии дать два дня отдыха. В это время к туркам прибыл гонец с известием о вылазке запорожцев по морю до Стамбула, 
где они затопили множество турецких судов и ушли к себе. 7 сентября встретила стороны пониманием того, что этот день будет решающим. Турки подтянули всех янычар и всю мощь своей конницы сипахов. Поляки вывели в ответ харугви польских гусар, закованные в сталь, слаженные быстро умеющих маневрировать, последние рыцари Европы, так называли их в 17 веке. Рассвет еще не настал, а турки уже напали на поляков, которые еще не построились. С большим трудом и большой кровью полякам удалось оттеснить янычар за чистокол, казаки же были отрезаны от своих турецкими отрядами. Однако с холма уже шли 10 тысяч янычар, готовые завершить успех своих соплеменников на рассвете. Им во фланг ударили 600 крылатых гусар Хаткевича. Атака сломала и перемолола турецкие элитные части настолько, что те бросились бежать, преследуемые польскими конниками. Понеся небольшие потери, гусары нанесли туркам тяжелое поражение и в большей степени – поражение духа и воли к победе. Еще два дня турки будут пытаться снова устроить массовый натиск, но постоянно терпят крах, однако и не сдаются совсем. В то же время в казацком лагере идет бунт, смещают и казнят прежнего гетмана, а сами казаки недовольны голодом и отсутствием добычи, ведь ясно, что даже при победе поживиться будет нечем. Османы отрезают лагерь от дорог и рек и ведут непрекращающийся обстрел, в прямую атаку идти, однако, не решаясь. Каракаш-паша, сильнейший полководец среди татар, прибывает на помощь войску султана со своими частями. Султан, отчаявшийся уйти живым, сам выходит встречать его и слушает клятву о непременном поражении кефиров. Тем смешнее был финал, устроив штурм укреплений поляков, Каракаш-паша был убит одним из первых, после чего турки опять отступили. Отвечая на дерзость, поляки и казаки врываются ночью в лагерь турок и едва не пленяют великого визиря. Такие набеги они повторят еще две ночи подряд, вызывая панику в рядах турок. Но уже оба войска жестоко страдают от голода и усталости. 25 сентября умирает Гетман Хаткевич. Пожилой великий воин не выдержал столь долгой осады, поляки решают отступить глубже в тыл, чтобы их линия оказалась менее растянутой в условиях падения численности армии. 28 сентября султан идет в банк бросив в бой все силы, под ураганным огнем пушек. Его армии идут победить или умереть. 14 часов турки атаковали, совершив 9 рейдов, но сами визири видят, что их солдаты уже деморализованы, не хотят атаковать, их дух упал. Потеряв 40 тысяч человек, султан не возразил против предложения польского посланника о переговорах. Они восстановили довоенную ситуацию, подтвердив границу между Речью Посполитой и Османской империей, и оставив Молдавию под контролем Османской империи. Однако сам Великий Поход провалился, и это было куда большим поражением османов, чем земли. После неудачного вторжения османа, он стал искать козла отпущения и остановился на янычарах. Его попытки реформировать их, а по сути распустить, закончились восстанием янычар, в результате которого Осман был свергнут и заменен сначала его дядей Мустафой, а затем Мурадом IV. Между тем отсутствие большей части армии Польши на юге побудило Густава Адольфа из Швеции вторгнуться в Эстонию, возобновив польско-шведскую войну 1600-1629 годов. В самой Польше битва считалась величайшей победой над язычниками за всю историю. В честь Хатинской битвы папа Григорий XV и папа Урбан VIII за мужество войска посвятили День памяти, 10 октября, и католическая церковь до конца XIX века справляла в этот день специальную службу. А вот в Турции, по восточному лукаству, битву объявили победной и три дня шли празднования. Однако ближний круг знал реальную ситуацию и от того затеял гибельные для себя реформы. Если вам понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал.